பிரியமானவர்களே இந்த இரண்டாவது நாள் தியானத்தை சிறப்பாக இறைவன் நாம் வழி நடத்த வேண்டும் ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நம் அனைவரும் கண்களை மூடுவோம் கண்களை மூடி இந்த நாளை இறைவன் பாதுகாப்பு கொடுப்போம் தூய பரிசு தாவியானவர் நம்மை நிரப்ப வேண்டும் அவருடைய பிள்ளைகளாக நாம் இருந்து இந்த தியானத்தை முழுமையாக நாம் நடத்த முழுமையான ஈடுபாட்டோடு நாம் செயல்பட இதுவும் காலையிலிருந்து மாலை வரை பல்வேறு பணிகள் பல்வேறு பிரச்சனைகள் மன உளைச்சல் இதெல்லா மத்தியிலும் இன்று இந்த தியானத்திற்காக ஆண்டவரோடு இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவரை நான் சுவைத்து பார்க்க வேண்டும் எவ்வளவு இனிமையானவர் என்பதை உணர வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த தியான வேலையிலே கூடியிருக்கிறோம் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆவியானவர் அபிஷேகத்தால் நிரப்ப போகிறார் அன்பால் கட்டி எழுப்ப போகிறார் இதோ இந்த நாளிலே நாம் சிந்திக்கிற அந்த சிந்தனை நம்முடைய வாழ்க்கையை புரட்டி போடுவதாக நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றி ஒரு புதிய பாதையில் செல்லுகின்ற ஒரு மனிதர்களாக மாறுவதற்கு உதவியாக இருக்க போகிறார் எல்லாத்தையுமே மறந்துடுங்க இதோ இந்த தியானத்துல இந்த இறைவனுடைய பிரசன்னத்துல நான் இருக்கிறேன் எனக்கு எந்த டென்ஷனும் கிடையாது எந்த கவலையுமே இல்லை எதை பத்தி நான் இப்ப நான் நினைக்கல காலையில என்ன வேலையில நடந்தது இது தியானம் முடிஞ்சு நான் என்ன போய் பண்ணணும் எதையுமே நினைக்க வேண்டாம் அப்படியே ரிலாக்ஸ்டா ஆண்டோடைய பிரசன்னத்துல ஹாவியானவர் எனக்கு உற்சாகம் கொடுக்கிறார் என் உடம்பெல்லாம் அப்படியே லைட்டா இருக்குது அப்படின்னு நினைங்க என்னை வழி நடத்துகிறார் அப்படின்னு நினைங்க இதோ என் ஆண்டவர் என் பக்கம் இருக்கிறார் நான் எதற்கு கவலைப்படணும் எதற்கு அஞ்ச வேண்டும் இல்ல நோ ஒரி அப்படியே ரிலாக்ஸ்டா எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு நானும் என் வீட்டாரும் அப்படின்னு ஒரு பாடல் இருக்கிறது அது மாதிரி நானும் என் இயேசுவும் நானும் தூய் ஆவியானவருமே என்ற ஒரு வாஞ்சியோடு ஆவியானவர் நினைத்து பாருங்கள் நம் ஒவ்வொருடைய உள்ளத்திலும் ஆவியானவர் அபிஷேகம் செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் அவர் நம்மோடு இருந்து நம்மை புதுப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அதை நாம் சில நேரங்களிலே மறப்பதனால் தான் நாம் தவறான வழியில் பயணிக்கிறோம் உணர்ந்து பாருங்கள் இந்த வானத்தை திறந்து வெண் புறா போன்று ஆவியான அவர் நம்ம மத்தியில் இறங்கி வரப்போகிறார் அமைதியான நிலையில் ஒப்புக் கொடுங்கள் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் முழுமையாக ஒப்புக் கொடுங்கள் ஆவியானவரே உங்களுடைய பிள்ளைகளை முழுமையாக நிறைப்பி இருக்கிறீர் அன்பானவர்களே மீண்டும் லேட்டா வந்தவங்களா நல்லா இருக்கீங்களா மகிழ்ச்சியா இருக்கீங்களா நான் நல்லா இருக்கிறேன் மகிழ்ச்சியா இருக்கீங்களா சத்தமே இல்லையே வெரி குட் சந்தோஷம் பிரியமானவர்களே இதோ இந்த இரண்டாவது நாள் தியானத்திலே நான் ஒரு சில ஹோம் ஒர்க் நேற்று கொடுத்தேன் யாருக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு என்னென்ன பண்ணிருக்கீங்க மறந்துட்டீங்களா தொடக்கத்துல என்னவோ சொன்னே இன்னைக்கு யாரெல்லாம் அமைதியா இருந்தீங்க கை தூக்குங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு வேலை ஆபீஸ்ல டென்ஷன் ஆகல அமைதியா இருந்த பிரச்சனை செஞ்சேன் அப்படிங்கிறதுக்காக மீட்கப்பட்டதாக எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் இன்னொன்று சொன்ன நேத்து ஒரு ஹோம் ஒர்க் கொடுத்தேன் வீட்டுல இருந்து வரும்பொழுது ஒரு சின்ன பேப்பர்ல உங்களுடைய மூன்று கருத்துக்களை கொண்டு வர சொன்னேன் கொண்டு வந்தீங்களா 
வந்தவங்க இங்க முன்னாடி போடுறாங்க அதுக்காக தனியா நேரம் எல்லாம் கொடுக்கப்பட மாட்டாது சரிங்களா அப்படி இல்லைன்னா நீங்க முடிஞ்சு போகும்போது கூட எழுதி நீங்க போட்டு போகலாம் இன்னைக்கு உள்ளதை நாங்க பீடத்து மேல வைத்து பிரே பண்ணுவோம் அன்பானவர்கள் இன்னைக்கு புதுசா யாராவது வந்திருந்தீங்கன்னா இந்த தியானத்துல மூன்று கருத்துக்களுக்காக நான் செபித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய குழுவும் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறது உங்களுடைய தனிப்பட்ட மூன்று கருத்துக்கள் இந்த நாள் தியானம் முடியும் வரை அந்த கரு மூன்று கருத்துக்களுக்காக மட்டுமே நாங்கள் ஜெபிக்க இருக்கிறோம் ஆண்டவர் வல்லமையோடு உங்களுடைய கருத்துக்களை விண்ணப்பங்களை ஏற்று உடனடியாக நிவர்த்தி செய்வார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது நீங்களும் அதே நம்பிக்கையோடு எழுதி போடணும் நடக்குதோ நடக்குது என்னந்த சாமியார் ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு அந்த கொஞ்சம் நம்பிக்கை குறைஞ்சா கூட அந்த புதுமை நடக்காது உண்மையான ஒரு நம்பிக்கை ஏசு சொல்லுவார் எல்லா நேரத்திலையும் புதுமை செய்யும் போது உன்னுடைய நம்பிக்கை உன்னை நல்லா மாக்கிற்று ஆண்டவரை நம்பி இந்த தியானத்தை நம்பி நான் முழுமையா என்னை ஒப்பு கொடுத்து நான் செபிச்சு இந்த மூன்று கருத்துக்களை நான் போடுறேன் கட்டாயம் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுப்பா என்ற நம்பிக்கை மாத்திரம் உங்கள் உள்ளத்துல இருக்கணும் அந்த கடுகளவு குறைஞ்சா கூட அது நடக்காது பிரியமானவர்களே இதோ மீண்டுமாக கண்களை மூடி அந்த மூன்று கருத்துக்களை நம்ம எழுதி போட்டாச்சு இருந்தாலும் ஒரு சிலர் எழுதாதே மனசுக்குள்ள கொண்டு வாங்க ஆண்டவரை இரண்டாவது நாள் தியானத்துல இந்த தியான உரையிலும் சரி இந்த ஆராதனை வேலையிலும் சரி அந்த மூன்று கருத்துக்களுக்காக நான் செபிக்க இருக்கிறேன் கண்களை மூடி அது ஒன் பை ஒன் சொல்லிடுங்க முதல் கருத்து இரண்டாவது கருத்து மூன்றாவது கருத்து அன்பு செல்ல கண்மணிகளே சத்தம் இயேசுவின் அன்பு செல்ல கண்மணிகளே வெரி குட் தமிழ் எங்க நீங்க புதுசா வந்தியா நேத்து இந்த சத்தம் இல்லையா உங்ககிட்ட வெரி குட் சூப்பர் இன்னும் பிள்ளைங்களா பின்னாடி இருந்தாக்கா முன்னாடி அனுப்பிச்சிருங்க அதாவது டுவெல்த் படிக்கிற வரைக்குமே எல்லாமே கடவுளுடைய குழந்தைங்க தான் எல்லாரையும் முன்னாடி வர வச்சிருங்க பக்கத்துல வச்சிருக்காதீங்க பிள்ளைங்களை பேசுவின் அன்பு செல்ல கண்மணிகளே பிரிய மாணவர்களே அனைவரும் அமருங்கள் சோ இரண்டாவது நாள் தியானத்துல இதுதான் நமக்கு தலைப்பு சாம்பலில் இருந்து சாதாமைக்கான அழைப்பு சாம்பல் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன முதல்ல நினைவுக்கு வரும் என்ன நினைக்கிறீங்க சாம்பல் அப்படின்னா எதுவுமே ஞாபகத்து வரலையா சாம்பல் ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னு அர்த்தமா சரி சாம்பல் நமக்கு நினைவுபடுத்துவது என்ன உருவம் இல்லாமை சாம்பலுக்கு ஏதாவது உருவம் இருக்குங்களா இப்ப விபதி புதன் இல்லையா சாம்பல் புதன் அன்னைக்கு சாம்பல் நம்முடைய நெத்தியில தடவி என்ன சொல்றாங்க பழைய வேர்ஷன் வந்து மனிதனே நீ மண்ணாக இருக்கிறாய் மண்ணுக்கே திரும்புவாய் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அப்ப என்ன அர்த்தம் அந்த சாம்பல் நம்ம நெத்தியில தடவும் பொழுது நீ ஒரு மண் ஒரு தூசு நீ திரும்பவும் அந்த மண்ணுக்கு தான் திரும்புவாய் ஆனா திரு அவை இன்னைக்கு மாத்திரிச்சு அதை என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மனம் திரும்பி நற்செய்தியை நம்பு நற்செய்தி என்பது எதை சொல்லுகிறது நான் பெருமையானவன் இது நற்செய்தி இருப்பதுதான் உண்மையான வார்த்தை வாழ்வு அதை நான் நம்புகிற பொழுது வாழ்கிற பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கை மாறுகிறது அந்த நற்செய்தி நம்ம கேட்காம படிக்காம அப்படியே நம்ம பாட்டு போயிட்டு இருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்முடைய வாழ்க்கை மாறாது நம்ம இந்த உலக காரியத்தின் மேல் தான் நாட்டம் செலுத்தி கொண்டே இருப்போம் நமக்கு ஒரு சாவு உண்டு நம்ம அழிந்து போகணும் ஒரு நாள் கூட அதை நினைக்க மாட்டோம் அது நினைக்கவும் நமக்கு தோணாது பிரியமானவர்களே இன்னொன்னு சொல்றாங்க அந்த சாம்பலை எடுத்து உருவம் இல்லாம இருக்குது இல்லையா அதுக்கு நம்ம உருவம் கொடுக்கலாம் எப்படி வேணா கொடுக்கலாம் அதை எடுத்து நம்ம சிலுவை அடையாளம் அடைஞ்சு அது சிலுவை அதே சாம்பலை குமிச்சு வச்சாக்கா அது ஒரு கோபுரம் அந்த கோபுரத்தை அப்படியே ஒரு அடி அடிச்சுதான் செதறி போயிடுது அந்த சாம்பல் அது ஒரு ஒரு ஷேப் இப்படி எந்த நேரத்திலயும் அந்த சாம்பல நம்ம ஷேப் கொண்டு வந்தலாம் ஒரு விதவிதமான ஷேப் கொண்டு வரலாம் அப்ப இது எதை குறிக்கிறது வாழ்க்கையில கூட 
நாம் பாவம் செய்கிற பொழுது கடவுளை விட்டு விலகி செல்கிற பொழுது நம்ம எப்படி நம்ம மாத்திடலாம் சாத்தா மாத்துவான் ஏசு நாற்பது நாள் நோன்பு இருக்கும் பொழுது சாத்தா என்னத்தையே கொண்டு சோதிக்க பார்த்தான் இல்லைங்களா அப்ப அதே போல அந்த சாம்பல் எப்படி வேற வேற உருவம் பெறுகிறதோ நம் கடவுளை விட்டு விலகி செல்லுகிற பொழுது நம்முடைய குருவங்கள் மாறும் இப்ப ஒரு நல்ல ட்ரிங்க்ஸ் குடிப்பாரு ஹால்கால் குடிக்கிறவரா அவர் இன்னொருத்து போய் சேர்றாரு அப்ப அவரும் குடிப்பார் ஒருத்தர் நல்ல பக்திமானா இருக்கார் கோயிலுக்கு போறார் அவருக்கு போய் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பேசுறாரு அவரும் மாறி நல்லதா செய்யறார் ஒரு நல்ல பண்புகள் எப்பவுமே நல்லதா பேசுறவங்க கிட்ட போயிட்டு இன்னொருத்தர் பேசுறாரு அவருக்கும் அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் வருது அவரும் நல்ல பண்புகளா பேசுறார் ஒருத்தர் ரொம்ப ரஃப் அண்ட் டப்பா டாய் யாராணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரியாதை இல்லாத பேசுறாரு அவருக்கு போய் நட்புறவு வைக்கிறோம் அவரா மாறார் அப்ப பாருங்க நம்ம யாரோட சேர்றோமோ அதுவா மாறிடும் இல்லையா ஒரு பழமொழி கூட இருக்குது பூவோடு சேர்ந்த நாரும் அப்ப உங்களுடைய நண்பன் யாருன்னு சொல்லு நீங்க யாரு நான் சொல்லுவோம் இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் பாருங்க அப்ப அந்த உருவம் இல்லாதது நம்முடைய வாழ்க்கையில சில நேரங்கள் வந்துருது நம்ம எவ்வளவுதான் டிசிப்ளினா இருந்தா கூட நம்முடைய வாழ்க்கை சில நேரங்களே மாறிவிடுகிறது அடுத்ததாக நமது பாவங்களின் விளைவால் நமக்கு ஏற்படும் வருத்தமும் சோகமும் தான் அந்த சாம்பல் பிரைஸ்லாட் இந்த சாம்பல் நமக்கு இன்னொன்று நினைவுபடுத்துது என்னன்னா பாவம் செஞ்ச உடனே நமக்கு என்ன வருது செஞ்சுட்டனே ஒரு வருத்தம் இப்பெல்லாம் யாருக்கு வருத்தம் இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு பாவமா நீங்க வேற போங்க அப்படின்னு சொல்ற காலம் இன்னைக்கு வந்துடுச்சு ஆனால் ஒரு சிலருக்கு உண்மையாவே வருத்தம் வரும் அதுக்கப்புறம் சோகம் வந்துடும் அப்ப இந்த சாம்பல் நமக்கு நினைவுபடுத்துவது சோகம் பாவம் வந்துடும் அடுத்தது சோகம் அடுத்தது நமக்கு ஒரு வருத்தமும் ஏற்படும் அன்பு செல்ல கண்மணிகளே நான் எதை பத்தி பேச தெரியுதா எதை பத்தி வெரி குட் மறக்கவே கூடாது நான் எது பேசணும் இல்லையா அதெல்லாம் கேட்க வேணாம் இன்னைக்கு நான் சாம்பளை பத்தி பேசுறேன் அவ்வளவுதான் எதை பத்தி வெரி குட் நல்ல பிள்ளைங்க பிரியமானவர்களை இந்த சாம்பலை பற்றி விபிலியத்தில் என்னென்ன சொல்லப்படுகிறது அந்த வெள்ளை கலர்ல இருக்கு இல்லையா அதை மட்டும் யாராவது ஒருத்தவங்க எடுத்து உடனே படிங்க மைக்கில் படிங்க எண்ணிக்கை புத்தகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதுல இருந்து பத்து முடிய இந்த சாம்பளை பத்தி என்ன சொல்லுது தீட்டுப்படாத ஒருவன் கிடாரியின் சாம்பலை கூட்டி அதை பாளையத்துக்கு வெளியே ஒரு தூய்மையான இடத்தில் கொட்டி வைப்பான் அது இஸ்ரேல் மக்கள் கூட்டமைப்புக்கு என்று தீட்டு தீட்டு கன்று கற்றும் தண்ணீருக்காக வைக்கப்படும் அது பாவ நீக்கத்திற்காக பயன்படும் பாருங்க இந்த சாம்பல் எதுக்காக பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னா பாவத்தை நினைவுபடுத்துவதற்காக என்னைக்கு புத்தகத்தில் அழகாக சொல்றாங்க பாவ நான் செஞ்சிட்டேன் அப்படின்னாக்கா அதை நான் இந்த பாவத்தை போக்க வேண்டும் கழுவ வேண்டும் என்பதற்காக இந்த சாம்பல் வைக்கப்படுகிறது அந்த சாம்பலை பார்த்த உடனே நமக்கு ஞாபகம் ஐயோ நான் ஒரு பாவி கடவுளே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணும் அதுக்காக கொடுக்கப்படுகிறது எஸ்தர் நான்காம் அதிகாரம் அஞ்சாவது வசனம் இதெல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணி பெண் இருந்துச்சு நோட் பண்ணிக்கிங்க வீட்டில் ஃப்ரீயா இருக்கும்போது மற்றதெல்லாம் நீங்க படிச்சு பாருங்க சாம்பலை பத்திய ஒரு விளக்கம் உங்களுக்கு தெளிவாக கொடுக்கப்படும் எஸ்தர் ஆகமம் நான்காம் அதிகாரம் அஞ்சாவது வசனம் எல்லாரும் பைபிள் ஓப்பன் பண்ணுங்க கொண்டு வந்தவங்களாம் ஓப்பன் பண்ணுங்க படிக்கும் போது நீங்க பாருங்க அட்லீஸ்ட் இந்த தியான தியான நாட்கள்ல நீங்க பைபிளை ஓப்பன் பண்ணி படிக்கிறீங்க சந்தோஷம் அடிமைத்தனத்திலிருந்து திரும்பி இருந்த மக்கள் இஸ்ரேலின் கடவுளாய் ஆண்டவருக்கு கோவில் கட்டுவதை யூதா பென்யமின் குலங்களின் பகைவர் அறிந்தனர் அவர்கள் செருபாவேலையும் குல தலைவர்களையும் அணுகி நாங்களும் உங்களோடு சேர்ந்து கட்டுகிறோம் ஏனெனில் உங்கள் கடவுளையே நாங்களும் உங்களை போல் வழிபடுகிறோம் அசரிய மன்னன் ஆடைகளை கிழித்து சாக்குடை அணிந்து சாம்பல் பூசிக்கொண்டு வெளியே நகரின் மையத்தில் சென்று ஓலமிட்டு மனம் கசிந்து அழுதார் பாருங்க அந்த சாம்பல தடமுடன் உடனே எனக்குள்ள நான் வலிமையற்றவன் பாவி அந்த சாக்கு உடை அணிந்து பாருங்க இதெல்லாம் எதை நினைவுபடுத்துகிறது 
நான் கடவுளை விட்டு ரொம்ப தூரம் போயிட்டேன் கடவுள் கூட இல்ல அந்த ஒரு நினைப்பு நமக்கு வருது பாருங்க அந்த சாம்பல் நமக்கு நினைப்படுத்துவது நான் ஒரு பாவி அடுத்ததாக யோக புத்தகம் நாற்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் ஆகையால் நான் என்னையே நொந்து கொள்ளுகிறேன் புழுதியிலும் சாம்பலிலும் இருந்து மனம் வருந்துகிறேன் நம்ம சாம்பலை பார்த்த உடனே எனக்கு நம்ம ஏற்படுறது ஒண்ணுனா மன மாற்றம் மன வருத்தம் ஐயோ நான் தப்பு பண்ணிட்டனே நான் பாவியா இருக்கிறனே அந்த மன மாற்றம் வரணும் அதுதான் நமக்கு அந்த சாம்பல் நம்ம நினைவுபடுத்துகிறது அதே போன்று எபிரேயர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் வெள்ளாட்டு கிடாய்கள் காளைகள் இவற்றின் ரத்தமும் கிடாரியின் சாம்பலும் தீட்டுப்பட்டவர்கள் மீது தெளிக்கப்படும் போது சடங்கு முறைமைப்படி அவர்கள் தூய்மை பெறுகிறார்கள் கிடாரியினுடைய சாம்பல் பாவம் செய்தவர்கள் தெளிக்கப்படும் போது என்னது அவங்க தூய்மையாக்கப்படுகிறார்கள் பாருங்க நம்ம பாவம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த திருநீர் நம்ம நெத்தியில தடவுகிற பொழுது நீங்க அந்த உணர்ந்தீங்கன்னா அப்பொழுது உங்களுடைய பாவங்கள் கழுவப்படுகிற நீங்கள் தூய்மையாகுகிறீர்கள் பாருங்க இந்த சாம்பலுக்கு இன்னொரு சக்தி கூட உண்டு அது நமக்கு பாவி என்பதை நினைவுபடுத்துகிறது அதோட அந்த சாம்பலே மனமாற்றத்தின் அடையாளமாக மாறுகிறது அப்ப இப்படி பல்வேறு இடங்களிலே சாம்பலை குறித்து ஏறக்குரிய நாற்பது இடங்களிலே நாம் இந்த சாம்பலை குறித்து விபிலியத்திலே பார்க்கலாம் அப்ப நாற்பது இடத்துல கூறப்படுதுன்னா சாம்பல்ல ஏதோ ஒண்ணு இருக்குது நம்ம சும்மா அந்த தவ காலத்தை தொடங்குறதுக்காக அந்த நெத்தியில கொஞ்ச நேரம் வச்சுட்டு போயிடுறோமே அது எவ்வளவு வலிமை என்பது விபிலியத்திலே நாற்பது இடங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த சாம்பல் நமக்கு வாழ்வை கொடுக்கிறது கடவுளோடு இணைக்கிறது நாம் யார் என்பதை புரிந்து கொள்ள செய்கிறது இன்னொன்று கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒரு மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது எதுக்கு உட்பட்டது நான் பேசுற தமிழ் எல்லாருக்குமே புரியுது இல்லைங்களா புரியுதுங்களா பிள்ளைங்களா வெரி குட் நீங்க எல்லாம் இதே நாட்டுல பிறந்தவங்களா இந்தியாவில் பிறந்து இங்க வந்தவங்களா ஐயோ இங்கே பிறப்பியா இங்க பிறந்தவங்களும் இருக்கிறீங்கல்ல வெரி குட் நீங்க தான் ரொம்ப நல்ல பிள்ளைங்க இவ்வளவு அழகா வந்து பவியமே உக்காந்துக்கிட்டு நல்ல தமிழ் பிள்ளைங்களா இருக்கிறீங்களா இங்கே பிறந்தாலும் உங்களுக்கு எல்லாம் வாழ்த்துக்கள் எத்தனை பேர் கைத்து உங்க இங்கே பிறந்தவங்க சூப்பர் வாழ்த்துக்கள் நீங்க எல்லாம் நல்லா தமிழ் பேசுறீங்களா வாசிக்கவே தெரியும் மாய் காட் கிரேட் தமிழ்நாட்டிலே நிறைய பேருக்கு வாசிக்க தெரியாது நீங்க இங்க இருந்து பக்ரேல இருந்து தமிழ் வாசிக்கிறீங்கன்னா பெரிய சாதனை அதெல்லாம் அன்பு செல்ல கண்மணிகளே பிரியமானவர்களே நம்ம கிறிஸ்தவ வாழ்வு ஒரு மாற்றத்திற்கான வாழ்வு அதனாலதான் வருஷா வருஷம் நமக்கு இந்த தவ காலத்துல நாற்பது நாட்கள் வருது எதுக்காக ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல மனம் மாறணும் மாற்றம் வரணும் புரியுதுங்களா இப்ப எனக்கு சிக்கன் பிரியாணி ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்காக என் மனைவி உங்களை நினைச்சிங்க என் மனைவின என் மனைவி இல்ல ஓ என் மனைவி தினமும் நாற்பது நாளும் சிக்கன் பிரியாணியே கொடுத்துட்டு இருந்தா எப்படி இருக்கும் என்ன அது என் மனைவிக்கு ஒண்ணுமே தெரியல இது மட்டும் தான் தெரியுமா ஒரு சில மனைவிகளாம் என்ன செய்வாங்க உப்புமா செய்வாங்க அதுதான் வந்து ரொம்ப ஈஸியான வேலை இல்ல நூடுல்ஸ் மேகியை போட்டு இமீடியட்டா கொடுத்துருவாங்க அதுவும் நாற்பது நாளைக்கு பாருங்க ஒரு மாற்றமும் இல்ல அப்படின்னாக்கா அங்க போர் அடிச்சு போயிடும் இல்லையா கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில மாற்றம் தேவை அந்த மாற்றத்தை நினைவுபடுத்துவது தான் இந்த சாம்பல் புரியுதுங்களா அப்ப நான் மாற்றம் அடையணும் மாறி வாழணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த சாம்பல் நினைச்சு பாருங்க அதே போல கிறிஸ்துவை கிறிஸ்தவத்தை புரிந்து கொண்டால் நம்முடைய வாழ்க்கை மாறும் கிறிஸ்து யார் எதற்காக வந்தார் பாருங்க அவரு எந்த பாவமும் பண்ணல கடவுள் தன்மை இருந்து மனுஷனா வந்து மனுஷன் கூட வாழ்ந்து அவ்வளவு நல்லது செஞ்சாரு புதுமை செய்யறாரு ஆனா அவருக்கு என்ன கிடைச்சது பப்ளிக்கு எல்லார முன்னாடி நின்று நீ ஒரு குற்றவாளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு குற்றம் சுமத்துறாங்க இல்லையா அப்ப அந்த நேரத்துல இயேசுடைய மனநில எப்படி இருந்திருக்கும் நல்லதுதாயா பண்ண நான் யாருக்கு கெடுமை தீங்கு நினைச்சேன் நல்லது செஞ்சதுக்கே இப்படி ஒரு பழிய போட்டு எனக்கு அவமான சின்னத்தை கொடுத்துட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூனி குறுங்கி இருப்பார் இல்லையா நம்ம உதாரணத்துக்கு நான் யாருமே குறிப்பிட்டு எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் பங்கு நம்ம நல்ல பணி செய்யறோம் இல்லைங்களா இந்த இடத்துல வந்து நிறைய வாலண்டியா வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் திடீர்னு நம்மளை பத்தி இல்லாத கொள்ளாதெல்லாம் அப்படியே ஒரே ரூமர் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் 
இணைந்த செத்தால அந்த கோயில் வாசப்படி நானே மெதிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஒதுங்கி இருப்பாங்க நிறைய பேரு ஏன் நல்லது செஞ்சாங்க அவங்க இப்படி என் பேருக்கு எடுத்துட்டாங்கன்னு திரும்ப போக மாட்டாங்க நிறைய பேர் அப்படிதான் முடிவு பண்ணுவாங்க ஏதாவது ஒண்ணு நான் நல்ல ஒரு பக்தியமான இருந்தேன் சாமி ராணி இப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாரு அதுக்காக அந்த கோயில் வாசிப்பு நான் மிதிக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு பல வருஷமா முப்பது வருஷம் ஆச்சு ஃபாதர் அந்த ஃபாதர் பிரசனத்துல என்னை பத்தி சொன்னாரு அதனால நான் முப்பது வருஷமா கோயில் வாசிப்படியே மிதிக்கல அப்படின்னு பாருங்க அப்ப ஏசு அப்படின்னு நினைச்சிருந்தாக்க இன்னைக்கு நமக்கு மீட்பு கிடைச்சிருக்குமா நினைக்கு நீங்களும் நானும் கிறிஸ்தவரா இருந்திருப்போமா இல்ல பாருங்க கிறிஸ்தவை போல மாறணும் அதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்னால் மாற முடியுமா இல்ல கிறிஸ்தவத்தை புரிந்து கொண்டு வாழணும் யாரு அதுக்கு உதாரணம் இன்னைக்கு இருக்கிற போப்பாண்டவர் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் பாருங்க இங்க வந்திருக்கிறார் இல்லையா அவர் பாருங்க ஒரு போப்பான பெரிய பதவியில இருந்து சாதாரணமா டவுன் பஸ்ல டிராவல் பண்றாரு ஏழை எளிய மக்களோடு இருக்கிறாரு மக்களுக்கு தான் ஏதாவது பணி செய்யணும் அப்ப இன்னைக்கு நிறைய குருக்களுக்கு ஆயிரம் இடத்துல என்ன சொல்றாரு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இங்க பணம் பொருள் பதவி எல்லாம் அதிலயே வச்சிருக்காங்க கடவுள் மக்கள் மீது இறக்க குணத்தை காமிங்க மக்களுக்கு இறங்கி வந்து ஏதாவது செய்யுங்க வித்தியாசமான ஒரு பார்வை இது வரைக்கும் எந்த போப்பானவரும் அப்படி செஞ்சதில்ல திருத்தந்தை செஞ்சதில்லை பாருங்க அப்ப கிறிஸ்துவம் என்பது நான் அப்படியே மாசத்துக்கு ஒரு முறை இல்ல திருவிழாக்கு மட்டும் கோயிலுக்கு போயிட்டு இல்ல தியானத்துக்கு மட்டும் போயிட்டு திரும்ப அடுத்த தியானத்துக்கு மட்டும் போறது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அல்ல என்னுடைய வாழ்க்கை மாறும் நானு நல்ல பண்புகளை என்னுடைய வாழ்க்கையில மற்றவனுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் மத்த பார்க்கும் போது சொல்லுவாங்க இவன் இளையா கிறிஸ்தவன் இவள் அல்லவா கிறிஸ்தவன் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை மாறுனாக்கா நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றம் இருக்கும் நல்ல கிறிஸ்தவர்களாக மகிழ்ந்து வாழ முடியும் பிரியமானவர்களே பாவத்தின் விளைவு என்ன நம்ம ஒரு பாவம் செஞ்சிட்டோம்னா என்னென்ன நடக்குது பாருங்க நம்ம பாவஸ் பிரேஸ் லாட் தூங்குறவங்க சத்தமா சொல்லுங்க பிரேஸ் லாட் தூங்குறவங்க இன்னும் நல்லா சத்தமா சொல்லுங்க பிரேஸ் லாட் இவ்வளவு பேரா தூங்குறீங்க தூங்குறதுக்கு நான் அவ்வளவு நேரம் கத்தி கத்தி பேசிட்டு இருக்கிறேன் பிரேஸ் லாட் பேசுவேன் அன்பு செல்ல கண்மணிகளே வெரி குட் சோ எனர்ஜெட்டிக் அருமையான பிள்ளைங்க பிரியமானவர்களை பாவம் செய்கிற பொழுது நமக்கு என்ன நடக்குது நான் ஒரு பாவம் செஞ்சுட்டேங்க எல்லாமே நான் தான் நீங்க கிடையாது சரியா நான் ஒரு பாவம் செஞ்சுட்டேன் பாவம் செஞ்சுட்டு நான் அதுலேயே இருப்பேன் நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குது யாருக்குமே தெரியலையே தெரியாம ஒரு பாவம் செஞ்சுட்டேன் நல்லா தான் இருக்குது அப்படி நான் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் இது முதல் நிலை ஒரு சில நம்ம இல்ல ஒரு சில என்ன பண்ணுவான் அந்த பாவத்தில் அப்படியே இருப்பாங்க புரியுது அதை விட்டு வெளியே வர மாட்டாங்க ரெண்டாவது நிலை என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா குச்ச உணர்வு நான் பாவம் செஞ்சுட்டு வந்துட்டேன் ஒரு சிலருக்கு என்ன ஆகும் ரெண்டாவது படிநிலை ஐயோ நானும் அப்படி பண்ண எப்படி பண்ணணும் எனக்கு தெரியல கடவுளே நான் பண்ணிட்டேன் பாவி நான் பாவி அந்த குச்ச உணர்வு வந்துகிட்டே இருக்கும் இதுல ரெண்டாவது நிலையில சில பேர் அப்படியே நின்றுடுவாங்க பாவ சிங்கத்தில் பண்ண மாட்டாங்க யார்ட்டையும் அதை போய் ஓப்பனா சொல்ல மாட்டாங்க கவுன்சிலுக்கு போக மாட்டாங்க அப்ப அதுக்குள்ளேயே அப்படியே இருக்கும் அப்ப குச்ச உணர்வுலேயே அப்படியே வாழ்வாங்க அதை தாண்டி ஒரு சில ஓகே பாவத்தை விட்டு நான் வெளியே வந்து குச்ச உணர்வு வந்துச்சு அதை தாண்டி இன்னொரு நிலைக்கு வந்துட்டு அதான் என்ன நிலை துன்பம் என்னது அவங்க தெரியலையா சொல்லுங்க சத்தமா சொல்லுங்க அடுத்த கேட்டவன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா என்னது ஆஹ் சரி அந்த குச்ச உணர்வு வந்துடுச்சு அப்புறம் நான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில துன்பங்களை அனுபவிக்கிறேன் ஏன்னாக்கா அந்த குச்ச உணர்வு வந்த உடனே எனக்குள்ள பெரிய மாற்றங்கள் வரும் உறவுக்குள்ள பிரச்சனைகள் வரும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அது ஒரு பிரச்சனை வரும் அப்ப துன்பத்துக்கு மேல துன்பம் வியாதிக்கு மேல வியாதி அப்படி வந்துட்டே இருக்கும் ஒரு சிலர் எல்லாம் அதுலயே நின்றுடுவாங்க அடுத்த நிலை என்னது சத்தமா சொல்லுங்க ஆஹ் இதுதான் நாலாவது நிலை இந்த மகிழ்ச்சி யாருக்கு வரும் அப்படின்னு சொன்னா மூன்று நிலைகளை கடந்து யார் போயிட்டு பாவ அறிக்கை செய்யறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் இப்ப நீங்க எந்த நிலையில இருக்கீங்க நீங்க யோசிங்க பாவத்திலேயே இருக்கிறனா குச்ச உணர்விலே இருக்கிறனா இல்ல அந்த துன்பத்திலேயே இருக்கிறனா அது நினைச்சு நினைச்சு வருந்துட்டே இருக்கிறனா இல்ல நல்ல பாவ அறிக்கை செஞ்சு மகிழ்ச்சியா இருக்கிறனா அந்த மகிழ்ச்சி என்பது எப்போ வரும்னா நல்ல பாவ அறிக்கை செஞ்சாதான் வரும் பாரு இந்த சாம்பல் நமக்கு நினைவுபடுத்துவது பாவம் அப்ப அந்த பாவத்திலிருந்து நான் விடுபட வேண்டும் மாற வேண்டும் என்றால் இந்த படிநிலைகளை நான் உணர்ந்திருக்க வேணும் நான் மட்டும் பாவம் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்ல கடக்கணும் பாவம் செய்ய சொல்லிட்டு வரல இல்ல அது உண்மையான பாவ அறிக்கை இல்ல நான் எந்த நிலையில் இருக்கிறேன் உண்மையான மன மாற்றம் அதுதான் அதுதான் நடக்கும் பிரியமானவர்கள் இதை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்
பாவம் எல்லாருமே செய்யணும் நம்ம வந்து எஸ்கேப் ஆயிடலாம் நான் என்ன பாவம் செஞ்சுட்டேன் நானும் பெரிய பாவியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியா போயிடலாம் ஆனாலும் நீங்களும் நானும் பாவம் செய்து கொண்டே தான் இருக்கிறோம் இதுக்கெல்லாம் நிறைய விளக்கங்களா இருக்குது புரியுதுங்களா நீங்க ஒவ்வொரு தவ காலத்திலயும் பாவத்தை பத்தி பேசியிருக்காங்க இல்லையா பாவாரிக்கு செஞ்சிருக்கீங்க இல்லையா முப்பது வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நான் பண்ண பாவ சிங்கத்தனம் அப்படிங்கிற கைத்துங்க முப்பது வருஷம் கழிச்சு நான் பாவ சிங்கத்தனம் பண்ண யாருமே இல்லையா நாற்பது வருஷம் கழிச்சு ஒரு சில அந்த கல்யாணத்துக்கு பண்ணுவாங்க கம்பல்சரி அடுத்தது ஒரு இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் கழிச்சு ஒரு பாவ சிங்கம் பண்ணுவாங்க பரவாயில்ல நீங்க எல்லாமே ரொம்ப நல்லவங்களா இருக்கிறீங்களே தமிழ்நாட்டுல கெட்டு போயிட்டாங்க தமிழ்நாட்டு மக்கள் வந்து பகரீன் இருக்கும் பொழுது இவ்வளவு நல்லவங்களா மாறி இருக்கீங்க இருப்போம் அடுத்ததாக என்ன சொல்றாங்க பாவமும் உளவியலும் கவனிங்க நல்ல கவனிங்க நான் ஒரு பாவம் செய்துட்ட தவறு செஞ்சுட்டு உளவியல் ரீதியா என்ன நடக்குது பெரியது பெரிய கப்பல் இருக்காது அப்ப அந்த கப்பல் போய்கிட்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு பனி பாறை கடலுக்குள்ள இருந்துச்சு அது அவங்க சும்மா கவனிக்கவே இல்லை ஓட்டிட்டு போறவன் பார்த்தா மேல வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு பலூன் மாதிரி இருந்துச்சு அது என்னமோ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு அவர் மாட்டி அந்த கப்பல் விட்டார் விட்ட உடனே அது பெரிய பனி பாறை உள்ள வரைக்கும் இருக்குது அப்ப அவருக்கு தெரிஞ்சது ஓரளவு சின்னதா பலூன் மாதிரி வேற ஒரு சின்ன ஒரு கோபுரம் இருக்குது கிட்ட போக போக தெரியுது கொஞ்சம் ஆழமா இருக்குது அப்புறம் இன்னும் போய் முட்டம் போக தான் தெரியுது அது ரொம்ப பாதாள வரைக்கும் ரொம்ப ஆழத்தில் இருக்குது அதனால்தான் அந்த பனிப்பாறை மோதி டைட்டானி கப்பல் இரண்டாக உடைந்து ஒரு பாதி முழுகிடுச்சு அப்புறம் இன்னொரு பாதி கொஞ்சம் கொஞ்சமா முழுகிது இதே போலதான் சிக்மெண்ட் ஃப்ராய்டு இது வச்சு அவர் சொல்லுவார் இது ஈகோ சூப்பர் ஈகோ அப்படின்னு சொல்லுவார் கான்சியஸ் அன்கான்சியஸ் சூப்பர் கான்சியஸ் ஆக பண்ணி சார் என்னது கான்சியஸ் அங்க பார்த்து சொல்லுங்க என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆமா நானும் அந்த பாவம் செஞ்சேன் அன்கான்சியஸ் வந்து நம்ம மறந்து போயிருப்போம் சின்ன வயசுல மூணு வயசுல நாலு வயசுல பண்ண இப்பெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது அது வந்து உள்ள இருக்கும் கடல்ல பார்த்தோம்னா மேல கொஞ்சம் தெரியும் கொஞ்சம் கிட்ட போய் பார்த்தோம்னா ஒரு அடி ஒரு இருபது அடிக்கு தெரியும் அந்த பாறை அதுக்கப்புறம் உள்ள என்ன தெரியும் அதே போலதான் நம்முடைய பாவங்கள் நம்ம ஒரு ஒரு சில பாவங்கள் கண்ணோட்டம் மேலே தெரியும் குச்சோன்னு வரும் ஒரு சில பாவங்கள் அதை பத்தி நினைச்சாக்கா உட்காந்து ரூம் போட்டு யோசிச்சாக வரும் இன்னொரு பாவங்கள்லாம் நம்ம நினைச்ச கூட வராது மட்டும் ஜல்தாகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கண்டுக்காம போயிருப்போம் நம்ம சாகரத்துக்கு முன்னாடி வயசான காலத்துக்கு ஒரு வேலை இருந்தீங்கன்னா அப்ப வந்து என்ன ஆகும்னா அப்படியே நமக்கு மைண்ட்ல படம் வர்ற மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்குமா பிரேசுலாட் அப்ப இப்படித்தான் நம்முடைய பாவங்கள் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டே இருக்கிறோம் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஒண்ணுமே அதை பத்தி நம்ம பேசாம விடுறதுனால பல விதமான பிரச்சனைகள் உளவியல் ரீதியாக வருகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க சில ஒரு உதாரணம் வந்து சைக்காட்ரிஸ்ட் டெஸ்ட் அமெரிக்காவில் பண்ணாங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஐந்து வருட ரிசர்ச் இது ஐம்பது பேரு சாரி ஐம்பது பேர் இல்ல ஐந்து வருடம் ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் டாக்டர் என்ன பண்றாரு ஒரு பெரிய நோட்டு போட்டுறாரு அந்த நோட்ல வந்து அந்த யாரெல்லாம் கவுன்சிலிங் வராங்களோ அவங்க பேரு எந்த நாட்டுல இருந்து வராங்க அவங்க கேத்லிக்ஸா நான் கேத்லிக்ஸா இல்ல மற்ற ரிலிஜனா இல்ல எத்தே ஈஸ்டா கடவுளை பத்தி நம்பாதவங்களா இப்படி போட்டு ஒரு லிஸ்ட போட்டுட்டு யாரெல்லாம் அவங்க கிட்ட கவுன்சிலிங் இந்த சைக்காட்ரிக் மெடிசன் வாங்கறதுலாம் வராங்க அவங்க பேர் எழுதிட்டு சைன் போட்டு போகணும் அதுல மென்ஷன் பண்ணும் எந்த ரிலிஜன் சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணணும் அப்ப ஐந்து வருடமா அந்த நோட்டு வச்சுக்கிட்டு ஒரு இருபது முப்பது நோட்டு பெரிய நோட்டை வச்சுட்டு அப்புறம் ஐந்து வருடம் கழிச்சு அந்த நோட்டு எடுத்து பாக்குறாரு யாரு அதிகமா அவர்கிட்ட கவுன்சிலிங் வராங்க அப்படின்னு பாக்குற பொழுது மற்ற மதங்கள் மற்ற பிரிவினை சகோதரர்கள் இருந்து நிறைய பேர் ஐம்பதாயிரம் இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் எல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க ஆனா அவர் அப்படியே பார்த்துட்டு வரும்போது அவருக்கு பெரிய ஒரு ஷாக் என்ன ஷாக்குனாக்கா 
கத்தோலிக்கர்கள்ல அந்த ஐந்து வருட ரிசர்ச் ஒர்க்ல எத்தனை பேர் வந்திருப்பாங்க நினைக்கிறீங்க ஒரு லட்சம் மாணிகா ஒரு லட்சம் பிரியமானவர்களே அந்த கத்தோலிக்க எத்தனை பேர் வந்தாங்க அந்த கவுன்சிலிங் பாத்தீங்கன்னா முன்னூத்தி ஐம்பது பேர் மத்ததெல்லாம் வந்து ஆயிரக்கணக்கு லட்சக்கணக்கு எல்லாம் போயிருக்கு ஆனா இதுல முன்னூறு பேர் தான் ஐந்து வருஷத்துல அப்ப இவர் யோசிக்கிறார் ஏன் கத்தோலிக்கர் மட்டும் கம்மியா வந்திருக்காங்க போய் கேட்கிறார் கேத்லிக் சர்ச்ல ஏதாவது நடக்குதா வேற ஏதாவது கவுன்சிலிங் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தா அப்புறம் அவர் கண்டுபிடிச்சது என்னன்னா அங்க மகிழ்ந்திருப்பதற்கு துணை செய்கிறது இந்த மாதிரி பாவம் செஞ்சு தேவையில்லாத மனசுக்குள்ள வச்சு 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 பூட்டி வச்சிருந்தா என்ன நடக்கும் தெரியுமா ஒரு அதே போலதான் சைக்காட்ரி ஒரு டாக்டர் மனநல மருத்துவர் என்ன பண்ணாரு படிச்சுட்டு ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கட்டினார் நோயாளிகளுக்காக மன ரீதியா பாதிக்கப்பட்டவர்களாக பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கட்டிட்டார் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல கட்டிட்டு ரொம்ப நாள் இருந்தார் அவருடைய நண்பர் ஒருத்தர் போலீஸ் யாரு அந்த போலீஸ் வந்து திடீர்னு போன் பண்றாரு நண்பனுக்கு இந்த சைக்காலஜிஸ்ட் படிச்சவர்கிட்ட போன் பண்ணி நண்பா எப்படிலாம் இருக்கிற உடனே அவரு என்ன சொல்றாரு எப்படி இருக்க நீ போலீஸ் ஆயிட்டியா வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு பேசும்போது நான் ஒரு பெரிய மருத்துவமனை கட்டிருக்கேன் மனநோயா இருக்கிற மருத்துவமனை கட்டிருக்கிறேன் நீ வரணும் கட்டாயமா பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு ஒரு நாள் அந்த போலீஸ் வர்றாரு நண்பரை பாக்குறாரு உடனே இந்த சைக்காட்ரிஸ்ட் என்ன பண்றாரு வா நான் எல்லா அறையும் ஒண்ணு காமிக்கிறேன் எப்படி எல்லாம் இருக்குது வந்து பாருங்க என்னுடைய பேஷண்ட் எல்லாம் பாருங்க எவ்வளவு அன்பா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப மொத அறைக்கு போறாரு போன உடனே அங்க என்ன பண்றான் ஒருத்தன் கீழே உட்காந்துக்கிட்டு மறுபடியும் மேல சீலிங்க பாத்துக்கிட்டு பிரியா 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 அப்படின்றான் உடனே போலீஸ் கேட்கிறா என்னாச்சு ஏன் இவர் இப்படி கழுத்து வலிக்காத இவ்வளோ தூக்கி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார் என்னாச்சு அவர் சொல்றாரு டாக்டர் பிரியா பிரியான்னு ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு ரொம்ப சின்சியரா கல்லூரியில லவ் பண்ணார் கடைசி வரைக்கும் நான் தான் அவங்க ரொம்ப ரெண்டு பேரும் தான் சேர்ந்து வாழ போறோம்னா முடிவெல்லாம் எடுத்துட்டோம் ஆனா திடீர்னு அவங்க வீட்டுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் சொல்ற மாப்பிள்ளை தான் நீ கட்டணும் நான் யாரு சொல்றனோ அவனுக்கு தான் நீ தலையை நீட்டணும் கழுத்து நீட்டணும் சொன்னாங்க அதுக்காக என்ன பண்ணிச்சு அந்த பொண்ணு போய் அந்த பையன் சொல்லிட்டு உனக்கு எனக்கு செட் ஆகாது நான் எங்க வீட்டுல சொல்ற மாப்பிள்ளையே கட்டிக்கிறேன்னு சொன்னி போன உடனே பிரியா அப்படின்னு ஷாக் ஆனாராம் அதுதான் அந்த ஷாக் அவருக்கு அப்படியே மைண்டுக்குள்ள போயிட்டு பிரியா பிரியா பிரியான்னு சொல்லிட்டு மனநல பாதிப்பு உள்ளாயிட்டாரு அப்படின்னா சரி வாங்க அடுத்த அறையில் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க அங்க போய் பார்த்தா இன்னொரு அறையில இன்னொருத்த சவர்ல வந்து பிரியான்னு எழுதிட்டு அந்த பேரை வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அந்த பிரியாவை குத்திக்கிட்டே இருக்கிறான் உடனே போலீஸ்க்கு என்னது அங்கேயும் ஒருத்தர் பிரியா பிரியான்னு கத்திட்டு தான் இவனும் பிரியான்னு அடிச்சுட்டு இருக்கிறானே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கிறாரு உடனே அந்த மனநல மருத்துவர் சொல்றாரு இல்ல இல்ல பிரியாங்கிறது யாருன்னா வேற யாரும் இல்ல உயிருக்குயிரா தெய்வமா நினைச்சு ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ணால அந்த பிரியாவை கல்யாணம் பண்ணாம தான் இவன் கல்யாணம் பண்ணி கூட வாழ முடியாம அவ டார்ச்சர் தாங்க முடியாம தினமும் சண்டை போட்டு 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 அவ கூட அடிக்கிற மாதிரி நீ செத்து போடி சொல்லிட்டு அந்த கோபம் வந்து அவனுக்கு அப்படியே மனசுல பதிஞ்சு பதிஞ்சு அப்படியே மைண்ட் அவனுக்கு மாறிடுச்சு மனநலத்துக்கு பாதிக்கப்பட்டான் இன்னைக்கு பிரியா பிரியான்னு அந்த பேரிய சாகரிச்சிருக்கிறான் பிரியமானவர்களை இது எதுக்காக ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் என்றால் நம்முடைய உள்ளுக்குள்ள மனசுக்குள்ள ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம செஞ்சுட்டோம்னா அது அப்படியே நினைக்க 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 அப்படியே நம்ம வந்து என்ன டிப்ரெஷன்ல இருக்கிறோம் தனிமையா இருக்கணும்னு நினைப்போம் மக்கள் எல்லாம் பார்க்க முடியாம போயிடும் தனிமையா அப்படியே போயிட்டு போயிட்டு அப்புறம் இருட்டுல இருக்கணும்னு நினைப்போம் இதெல்லாம் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் அந்த மென்டலா ரிட்டையர்ட் ஆகுறதுக்காக ஒரு ஸ்டேஜஸ் அப்படியே நம்ம கடைசியில அது அந்த வார்த்தை அப்படியே உள்ளுக்குள்ள வந்து அந்த பாவம் வந்து 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 நம்ம மன உழைச்சிக்கு ஆளாகும் பாருங்க இப்ப உள்ளவியல் ரீதியாக பல்வேறு வியாதிகள் கூட இதனால் வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம அடிக்கடி தலைவலி ஒத்த தலை வலி வரும் வயிறு வலி வரும் அடிக்கடி நிறைய இது மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு நீங்க வந்து கம்பேர் பண்ண வேணாம் ஐயோ எனக்கு எல்லாம் வருது அப்படின்னு இல்ல இதெல்லாம் ஒரு சிம்டம் நம்ம கண்டுபிடிப்பாங்க அப்ப பாருங்க ஒரு குற்ற உணர்வுல அதிகமா இருக்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை இப்படியாக மாறுகிறது 
அப்ப அப்படிப்பட்ட பாவங்களை நம்ம செய்யணுமா செய்யக்கூடாதா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த சாம்பலினுடைய ஞாபகம் வரணும் ஓகே சாம்பல் நமக்கு நினைவுபடுத்தது மன மாற்றம் இது எனக்கு தேவையில்லைன்னு விட்டுட்டு வந்தாதான் நமக்கு ஒரு வாழ்வு பிரியமானவர்களே இதே போன்று நான் இந்த நான்கு நிலைகளை சொன்னேன் இல்லையா இது அழகா லூகாஸ் நச்சேரி பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினொன்றுல இருந்து இருபத்தி நான்கு முடி படிச்சீங்கன்னா அந்த ஊதாரி மைந்தனுடைய நிகழ்வு நமக்கு வரும் அந்த நாலு ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிக்கலாங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்குதோ இல்லையோ அவருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் முத பாவம் செஞ்சிடுறாருங்க யாருக்கு விரோதமா தன்னுடைய தந்தைய ஏமாத்திட்டு போறாரு அவர் கூட இல்ல இன்னமோ சொல்லி பார்த்தாரு தந்தை எப்பா இருப்பா எல்லாமே உனக்கு தான்பா கேட்கல போறாரு போய் தீய நண்பர்களோடு சார் நான் சொன்னேன் இல்லையா பூவோடு சேர்ந்த நாரும் மனக்கும் அப்ப அந்த நண்பர்கள் யாருக்கு எல்லாம் கூடுறாரோ அதே பிராக்டிஸ் அவர் பண்றார் குடிக்கிறாரு என்னன்னா எந்த பாவம் பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் பண்றார் பாவத்தில் இருக்கிறாரு ரொம்ப நாளா இருக்கிறாரு திடீர்னு அந்த பாவத்தை விட்டு வெளியே வர பாக்குறாரு அப்பதான் ஐயோ நான் எங்க அப்பாவுக்கு தப்பு பண்ணிட்டனே கடவுளுக்கு தப்பு பண்ணிட்டனே இப்படிப்பட்ட பாவம் பண்ண எப்ப நினைக்கிறாரு அந்த குற்றம் வருதுனாக்கா எப்ப வருது அவர்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்ல எல்லாருமே நண்பர்களாம் உதறிட்டு போனாங்க இல்லையா இத்தனை நாளா பணம் இருக்கும் போது கூட இருந்து சாப்பிட்டாங்க திடீர்னு காணாம போன ஒண்ணு ஐயோ என்ன ஏமாத்திட்டானுங்க நான் இப்படி எல்லாம் இருந்து ஏமாந்து போயிட்டு குச்ச உணர்வு வருது அந்த குச்ச உணர்வு அப்படியே தங்கிடல உடனே அவருக்கு என்ன வருது துன்பம் என்ன துன்பம்னா சாப்பாடு கூட இல்ல பன்றிகள் தின்னுகிற அந்த நெச்சிய சாப்பிடற அளவுக்கு கூட அவருக்கு ஒண்ணுமே இல்ல அப்ப துன்பம் வியாதி வருது அப்படியே டல் ஆயிடறாரு நடக்க முடியல வேலை செய்ய முடியல அப்புறம் அந்த வேலை செய்யற இடத்துல வந்து அவர் வெளியே துருத்தி விடுறாங்க அப்படியே பாக்குறாரு ஐயையோ நான் அங்க என் அப்பா கூட இருந்திருந்தா அந்த வேலைக்காரன் ஒருத்தரா கூட இருந்ததா கூட நான் இன்னைக்கு நல்ல வயிறார சாப்பிட இருப்பேனே இன்னைக்கு நான் அந்த பாவம் பண்ணத்தினால ஒண்ணுமே இல்லாம இன்னைக்கு இவ்வளவு துன்பத்தை அனுபவிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே உக்காந்து அந்த சாம்பலினுடைய நிலைமை வருது மனம் மாறான் அந்த நிலையில இருந்து மனமாற்றம் வருது அப்பதான் நினைக்கிறான் நான் நேரா போவேன் என் தந்தை கிட்ட மன்னிப்பு கேட்பேன் கேட்டுட்டு அவர்கிட்ட அட்லீஸ்ட் நானு அந்த வேலைக்காரனுக்கு போற சாப்பாட்டுல ஒரு வேலையாவது எனக்கு குடுன்னு கேட்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறான் போன உடனே என்ன நடக்குது பாருங்க அதுதான் வந்து கடவுளுடைய செயல் அவன் வர்றத பார்த்த உடனே அந்த தந்தை அவனை முன்பாக சென்று அவனை கட்டி தழுவுகிறார் மகிழ்ச்சி அவன் நினைச்சு கூட பாக்கல ஐயோ இவ்வளவு பாவம் பண்ணிட்டு இவ்வளவு துரோகம் பண்ணிட்டு நான் அப்பா கிட்ட போன ஏத்துக்கு வர ஏத்துக்க மாட்டாரு தயங்கி போடுவேன் போன உடனே அவனுக்கு கிடைச்சது மகிழ்ச்சி ஐயோ என்னுடைய தந்தை இவ்வளவு பாசமா இருக்கிறாரு நான் அவருடைய மகன் சொல்லிட்டு இவ்வளவு கட்டி தழுவுகிறாரு எனக்கு இவ்வளவு பெரிய விருந்து வைக்கிறாரு பெரிய மகிழ்ச்சி கிடைத்தது பிரேசலோ பிரிய மாணவர்களே அப்படி நம்ம வெளியே வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த மகிழ்ச்சி நிரந்தரமா இருக்கும் பிரேசலோ மகிழ்ச்சிக்காக அல்ல சந்தோஷத்திற்காக சந்தோஷம் அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கை எல்லாம் நம்ம எதோ நோக்கு ஓடுதுன்னா சந்தோஷம் ஓ இந்த நேரம் கொஞ்ச நேரம் சந்தோஷம் கிடைக்கும் அங்க கொஞ்ச நேரம் சந்தோஷம் கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் ஆனா நிரந்தரமான மகிழ்ச்சி எப்ப கிடைக்கும் மனமாற்றம் வந்து நான் ஆண்டவர்கிட்ட இருக்கிற பருத்தியா அந்த நேரத்தில் எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் அது நிரந்தரமானது ஜாய் தி இட்டர்னல் ஜாய் அதுக்காக நம்ம வாழ்கிறோமா என்று யோசிக்க வேண்டும் பெரிய மாணவர்களே இந்த ஊதாரி மைந்தனுடைய வாழ்க்கை நமக்கும் ஒரு பாடமாக இதுல நம்ம நிறைய பேர் ஊதாரி மைந்தனா இருந்துட்டு இருப்போம் ஆனா எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த தியானத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதே போல பாவம் என்றால் என்ன நம்ம படிச்சிருப்போம் பாவம்னா என்ன மறைக்கல்வியில படிச்சிருப்பீங்கல்ல எங்க நான் நேத்து நீங்க பிரசங்க வச்சது எனக்கு தெரியாது நீங்க வந்து ஞான ஞானம் புதுநன்மை வாங்கும்போது கேட்டதெல்லாம் எப்படி சொல்லுங்க பாவம் என்பது கடவுளுக்கு விரோதமாக செய்வது எல்லாமே பாவம் ரொம்ப ஐந்து பன்னெண்டு எடுங்களா சீக்கிரமா எடுங்க கொஞ்சம் ஒரே ஒரு மனிதன் வழியாய் பாவம் இந்த உலகத்தில் நுழைந்தது அந்த பாவத்தின் வழியாய் சாவு வந்தது பாருங்க அது போலவே எல்லா மனிதரும் பாவம் செய்ததால் எல்லா மனிதரையும் சாவு கவி கொண்டது அப்ப பாருங்க இன்னைக்கு சாவு நம்மை கவி கொண்டது எதனால் நாம் பாவம் செய்வதா நம்ம நிறைய பேர் சொல்றோம் நானா என்னத்த பாவம் செஞ்சிட்டேன் நாளும் ஒரு பெரிய பாவம் இல்ல 
எல்லா மனிதர்களும் பாவம் செய்ததுனால இன்று எல்லாருமே சாவு கவ்வி கொண்டது ஒன்று யோவன் ஐந்து பதினேழு படிக்கலாம் எழுதியுள்ளது <laughs> 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 நேர்மையாளர் <laughs> 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 பாருங்க என்ன ஒரு சில நேரங்களில் நம்ம அறியாமல் நம்ம நிறைய பாவம் செஞ்சிடும் புரியுதுங்களா விவிலியம் சொல்லுகிறது ஒருவர் கூட நேர்மையாளர் இவர் சாமியார் இவர் போப்பாடுவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து நேர்மையாளர் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா எந்த நேரத்தில் எந்த பாவம் தப்பு நம்ம செய்ய நமக்கு தெரியாது அதனால்தான் இன்னைக்கு போப்பாடுவர் கூட வாரத்தில் ரெண்டு நாள் அவர் போயிட்டு பாவம் அறிக்கை செய்கிறார் என்கிட்ட ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு ஒரு மூன்று முறை ஆயர்கள் வந்து என்கிட்ட பாவ அறிக்கை கேட்டாங்க பண்ணாங்க எப்படின்னா நான் கோஆர்டினேஷன் வாங்கின உடனே ரெண்டாவது மாதம் சென்னையில் நான் வந்து அசிஸ்டண்டாக இருந்தேன் அப்போ வந்து பேராயர் ஜார்ஜ் இருக்கார் இல்லையா அப்போ அவர் வந்து நாங்கள் தியானம் நடக்கும் மாதம் மாதம் தியானம் நடக்கும் அதில் வந்து பாவ அறிக்கை செய்யணும் அப்போ திடீர்னு அந்த ஜார்ஜ் ஆண்டனி சாமி வந்தார் வந்து ஒரு சேர் கொண்டு வந்து ஃபாதர் வந்து உட்கார வந்தார் எனக்கு என்னடாருந்து ஒன்று தூக்கி வர போயிடுச்சு நான் அப்போ தான் புது சாமியார் அவர் என்ன சொல்ல போறாரோ தெரியல சொல்லி உட்காந்தவன்னா அவர் திடீர்னு முட்டி போட்டு நான் பாவா செய்ய செய்யணும் நீங்க எனக்கு பாவா கொடுங்க அப்படின்னாரு எனக்கு என்ன பண்ணதுனே தெரியல பாருங்க அப்புறம் திரும்ப ஒரு மூ அஞ்சு மாசம் கழிச்சு திரும்ப அவர் வந்து திரும்ப என்கிட்ட பாவா அறிக்கை செஞ்சார் அதே போல கும்பகோணம் ஆயர் நான் வந்து கேம்ஸ்ல வாலிபால் விளையாட்டு இருந்தேன் உடனே வந்து ஃபாதர் இங்க வாங்க வாங்கன்னு விளையாட்டு ஆர்வமா விளையாட்டு இருக்கிறேன் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்திட்டு வாங்க நான் பாவ செய்யத்தான் செய்யணும்னாரு அப்ப உடனே அந்த இடத்துல நான் போயிட்டு குளிச்சுட்டு வந்து உட்காந்து அவர்கிட்ட பாவ அறிக்கை கேட்டேன் பாருங்க ஒரு ஆயர்கள் ஒரு சின்ன பாதத்தை வந்து பாவ அறிக்கை செய்யறாங்க அப்ப நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது நான் நேர்மையாளன் நான் வந்து எல்லாமே நல்லா இருக்கேன் நம்ம சொல்ல முடியாது சில நேரங்கள்ல நம்ம தவறி விடலாம் கலாத்தியர் ஐந்து பத்தொன்பது இருந்து இருபத்தி ஒன்று என்னென்ன பாவங்க நம்ம செய்யறோம் பாருங்க சொல்லுங்க கருங்க நல்லா நீங்க என்னைக்கிட்டே வரணும் எத்தனை பாவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுக்காறு <laughs> வாழ்த்துக்கள் பிரியமானவர்களே இப்ப பாருங்க சொல்லுது இல்லையா ஒருவர் கூட நேர்மையாளர் இல்ல இந்த ஊழியல்பின் செயல்கள் இது எல்லாமே அற்ப பாவம் என்று சொல்லுவார்கள் அப்ப இந்த பதினஞ்சுலயும் நான் ஒண்ணுமே செய்யல அப்படின்னாக்கா நம்ம நேர்மையாளர் கோவம் கூட பழக்கூடாது பிரிவினை வரக்கூடாது என்னென்ன சொல்லியிருக்கு பாத்தீங்களா அதெல்லாம் இருந்துச்சுனாக்கா நம்ம நேர்மையாளர்கள் அல்ல பிரைஸ் லாட் இது எல்லாமே அற்ப பாவங்கள் அடுத்ததாக யாரிடம் பாவம் அறிக்கை செய்வது யார்கிட்ட சொல்றாங்க பக்கத்துல உள்ளவங்கிட்ட பாவம் அறிக்கை செய்யலாமா ஃபாதர் செய்யலாம் சிஸ்டர்ஸ் செய்யலாமா அவங்க கூட செய்யக்கூடாது இல்ல நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா கடவுள்கிட்ட சொல்லலாமா ஒன் டு ஒன் எங்களுக்கு வேறு எங்கும் கிளைகள் கிடையாது நேரா கடவுளை தான் பார்ப்பேன் அவுட் தான் சொல்லுவேன் அப்படி செய்யலையா ஆ வெரி குட் கை தூக்குங்க எத்தனை பேர் சொல்றீங்க அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நேரா கடவுள்கிட்ட சொல்லிடலாம் பாவத்தலாம் கை நல்லா தூக்குங்க நேர்மையாளரும் தூக்குறாரே பிரைசலாட் பிரியமானவர்களே இதுதான் இது என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா பாருங்க ஏன் நம்ம குருவானிட்டு செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒன்று யோவன் ஒன்று எட்டு பத்து படிங்க 
ஏமாற்றிக்கொள்வோம் <laughs> சொன்னது <laughs> 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 யார் சொல்லி பார்க்கலாம் யார் சொல்றீங்க இது யார் யாரிடம் சொல்லியது வெரி குட் எல்லாம் ஜோர கை தட்டுங்க முன்னாடி இருக்கு உங்களுக்கு வெரி குட் வாழ்த்துக்கள் சூப்பர் ஏசு தன்னுடைய சீரரை பார்த்து சொன்னது கடைசியில என்ன சொன்னார்னா யாருடைய பாவங்களை நீங்கள் மன்னிப்பீர்களோ அவை மன்னிக்கப்படும் யாருடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னியாது விடுவீர்களோ அது மன்னிக்காமலே விடப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏசு திருத்துதட்ட சொல்றார் அந்த திருத்துதர் வழி வரங்க தான் திருத்தந்தையர் ஆயர்கள் குருக்கள் நினைச்சிருந்தாலும் பொழுது அந்த நேரத்துல ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கும் நம்ம நேர கடவுள் சொல்லிடலாம் திரும்ப அடுத்த நாள் வருவீங்க திரும்ப ஆண்டு வரை நான் பாவி ஒரு வருஷம் கழிச்சு வருவீங்க திரும்ப ஆண்டு வரை நான் பாவி ஒரு வருஷம் கழிச்சு வருவீங்க திரும்ப ஆண்டு வரை நான் பாவி இது வந்துகிட்டே இருக்கும் போகாது அப்ப இந்த பாவறிக்கையில ஒரு மனிதரிடத்துல பேசுறப்போ அந்த இடத்திலே இயேசு பிரசனமா தன்னுடைய குருவாடல் மூலமாக பிரதிபலிக்கிறார் அப்ப நம்ம பேசும் பொழுது ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கிறது அப்ப அந்த பாவத்துக்கு பரிகாரம் செய்யறோம் அப்ப அந்த பாவங்கள் முழுமையா மன்னிக்கப்படுது இது ஏசு அழகாக சொல்லுகிறார் அதே போல திருத்துவர் கூட அழகாக சொல்ல பவுல் அழகாக சொல்லுவார் ரெண்டு குறைந்திய ஐந்து இருபதுல படிங்களா எனவே நாங்கள் கிறிஸ்துவின் தூதவர்களாய் இருக்கிறோம் கடவுளை எங்கள் வாயிலாக வேண்டுகோள் விடுக்கிறார் ஆகவே கடவுளோடு ஒப்புரவாகுங்கள் என்று கிறிஸ்து பாருங்க திருத்து பவுல் அழகா சொல்றாரு அவருக்கு அந்த பணி அந்த திருத்துவ பணியில தான் வராரு கடவுளோடு ஒப்புரவாகுங்கள் என்று நாங்கள் இயேசுவின் பெயரால் தான் அழைக்கிறோம் வாங்க நாங்க உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு கொடுக்கறோம் நாங்க அழைக்கல இயேசுவின் பெயரால் அந்த பணியை செய்கிறோம் எனவே குருவானவரிடத்திலே தான் பாவ அறிக்கை செய்ய வேண்டும் என்று ஏசு தொடங்கின அந்த பணி இன்றும் நிறைவடைந்து கொண்டிருக்கிறது யாரால் குருவானவர்களால் பிரேசலால் பிரேசலால் எனவே யார் எந்த சாமி வரை இந்த சாமி அந்த சாமி நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டாம் எந்த குருவான இருக்கிறாரோ அவங்க கிட்ட போய் நம்ம பாவ அறிக்கை செய்யணும் ஏன்னா இது தொடங்கப்பட்டது ஏசுவால் பிரேசலால் பிரேசலால் ஓகே கடவுள் இரக்கமுடையவராக இருக்கிறார் இன்னைக்கு நம்ம பாவம் பேசி இருக்கிற சாம்பலில் இருந்து மனமாற்றம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பயப்படாதீங்க கடவுளுடைய இரக்கம் உங்களுக்கும் எனக்கும் எப்பொழுதுமே உண்டு அதனாலதான் இந்த பாவ அறிக்கை வந்து தொடர்ந்து வச்சிருக்கிறாங்க நீங்க தினமும் பாவம் செஞ்சுட்டு வந்து திரும்ப பாவ அறிக்கை செய்யலாம் ஏன்னா மனிதர்கள் நம் பாவிகள் பலவீனர்கள் எந்த நேரத்துல எந்த குழியில் விழ நமக்கு தெரியாது சாத்தான் இழுத்துட்டு போயிடுவான் அப்ப யோபு கிட்ட ஒரு சோதனை கொடுத்தாங்க இல்லையா சாத்தான் எனக்கு மட்டும் பர்மிஷன் கூட உன்னுடைய விசுவாசிய நம்பிக்கையான நான் சோதிச்சு உன்னை விட்டு மறுதளிக்க செய்யற அப்படின்னு சொல்லி அந்த சோதனை இருக்குது அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம எவ்வளவுதான் ஜபித்தாலும் சில நேரங்களை பாவத்தில் விழுந்து விடுகிறோம் அப்ப ஆண்டவர் இரக்கம் காட்டுறார் திரும்ப வந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் தண்டிக்க மாட்டார் கண்ணை கொத்த மாட்டாரு பாருங்க இது படிக்கலாம் கிருமங்களை மறைப்பவன் வாழ்வடைய மாட்டான் ஆனால் அவற்றை அறிக்கையிட்டு விடுகின்றவனோ இரக்கம் பெறுவான் பாருங்க நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டு பதிமூணு பாருங்க ஆக்கிரமங்களை மறைப்பவன் பாவத்தை நீங்க மறைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மீட்பு இல்லைங்க அத வந்து அறிக்கையிட்டு செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு மீட்பு ஆண்டோருடைய இரக்கம் கிடைக்கும் அதே போன்று திருப்பாடல் இருபத்தி ஐந்து பத்தில அத படிங்க ஆண்டோருடைய உடன்படிக்கையையும் கட்டளையையும் மதிக்க மதிக்கின்றவர்களுக்கு அவருடைய பாதைகள் அனைத்தும் இரக்கமும் உண்மையும் ஆகும் பாருங்க நம்ம ஆண்டவருடைய உடன்படிக்கைகளையும் கட்டளைகளையும் நமக்கு தெரியும் பத்து கட்டளை தெரியும் திருச்சபையினுடைய வழிமுறைகள் என்னென்ன செய்யும் இதெல்லாம் நம்ம எதிராக செய்யும் பொழுது நம்ம பாவம் செய்யறோம் கடவுள்கிட்ட வெளியே போயிடுறோம் அதெல்லாம் நானே செஞ்சிட்டேன் இருந்தாலும் ஆண்டவர்கிட்ட நான் போய் நான் ஒப்பு கொடுக்கிறப்போ எனக்கு மன்னிப்பு கிடைக்கும் அவருடைய இரக்கம் அதிகமாக இருக்கும் நம் கடவுள் இரக்கத்தின் கடவுள் அன்பு செய்கிறவர் 
எவ்வளவு பாவங்கள் செய்தாலும் நம்ம ஓடி வரும்போது அந்த ஊதாரி மைந்தின தந்தை எப்படி போய் அணைத்தாரோ அதே போல எப்ப நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட வந்தாலும் அவர் நம்ம அணைக்க இருக்கிறார் மகிழ்ச்சியை கொடுக்க இருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட இறைவனை விட்டு நம்ம வெளியே போயிட்டு சந்தோஷத்துக்காக வாழக்கூடாது மாறாக மகிழ்ச்சிக்காக ஆண்டவர் எடுத்து வாழ வேண்டும் இந்த உணர்வோடு அனைவரும் எழுது நிற்போமை எழுது நின்று கண்களை மூடுங்கள் இதோ இன்று இரண்டாம் நாள் தியானத்திலே சாம்பலில் இருந்து சாகாமை இந்த சாம்பல் எனக்கு நினைவுபடுத்துவது மனமாற்றம் பாவம் இந்த பாவம் என் வாழ்க்கையில் இருந்தால் நான் செத்து மடிந்து விடுவேன் ஒரு மனிதனாக வாழ முடியாது மகிழ்ந்திருக்க முடியாது ஆனால் அந்த பாவத்தை அறிக்கையிட்டு ஒப்புரவு ஆகின்ற பொழுது கடவுள் எனக்கு வாழ்வை கொடுக்கிறார் பிரகாசத்தை கொடுக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றத்தை இந்த தவ காலத்தில் என்னால் செய்ய முடியுமா ஆவியானவரே எங்களுக்கு விடைப்படுத்தும் எங்களை வழி நடத்தும் இப்ப எல்லாம் எங்கள் ஆண்டு வரும் மீட்பருமான இசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே